Assalamualaikum So hari ni kita nak melihat kepada Daily chart KLIC Ok kalau melihat secara Sekali imbas Indek masih lagi berada di bawah Awan Ok Yang mana kat awan Ok awan tu yang ini eh. Ok yang merah ni adalah Awan Ok Now Indek uh, daripada uh, Minggu kedua uh, Mac telah memulakan gerakan naik Ok gerakan naik Kemudian berdata Dan kemudian Menyambung kembali gerakan naiknya Ok Now persoalannya adalah Minggu hadapan Apakah uh, KLCI akan berjaya Untuk menebusi awan Ok Itu yang pertama Yang keduanya Di sini dapat dilihat ada satu uh, Resisten Ok Pada bahagian uh, awan Dan satu lagi resisten adalah Ok on the uh, Lower part Sebelum gap Ok So basically Ada gap eh? Dekat situ ada gap Now uh, Kalau KLCI berjaya To close the gap Ada kemungkinan okay, KLCI akan meneruskan Kenaikan okay, Akan meneruskan kenaikan Sehingga ke paras lebih kurang 1500 Jika dia berjaya Close the gap at uh, 1420 Ok Itu yang pertama Ok Walau macam mana pun daripada segi uh, pembacaan teknikal Pada ketika ini uh, KLCI dilihat Ok kalau kita tengok pada dia punya lagging line Ok KLCI dilihat uh, Berkemungkinan Lagging line berkemungkinan sedang menempuhi satu uh, What you call that Resistant ok Resistant Itu yang pertama Ok yang keduanya dapat dilihat juga uh, Pergerakan uh, Indeks sedang menempuh awan ok so basically minggu hadapan ni adalah satu uh, cubaan untuk melepasi ok paras uh, awan kalau dia berjaya melepasi paras awan dan kekal duduk di atas awan berkemungkinan akan membuat kenaikan menyambung kenaikan ok berkemungkinan akan menyambung kenaikan ok itu salah Uh, salah satu andaian Now kita lihat pula uh, Kepada uh, uh, Kita lihat pula kepada chart man, uh, Weekly eh, weekly chart pula Baiklah ini adalah weekly chart Okay So basically kalau melihat pada weekly chart Okay Index uh, daripada Pertengahan bulan March tu Masih lagi dilihat sedang Meneruskan uh, kenaikan Okay Uh, tetapi uh, dia didapati uh, terhalang oleh uh, garisan Kinjun yang berada di 14-12 uh, okay, pada ketika ini Now, minggu hadapan cabarannya adalah untuk melepasi 14-12 uh, dan kekal di atas 14-12 Jika ia berjaya melepasi 14-12 dan kekal Berada di uh, bahagian uh, 14-12 Ok, kalau kekal berada di bahagian 14-12 dan ke atas Ada kemungkinan yang dia akan cuba meneruskan kenaikan Sehingga ke paras Apa ni? Sehingga ke paras uh, Lebih kurang 1600 Ok, itu salah satu kemungkinan Ok, so basically So basically uh, indeks kena meneruskan uh, kenaikan okey indeks kena meneruskan kenaikan uh, untuk break ada uh, resistance pada kumo kalau ia berjaya break pada resistance pada kumo berkemungkinan dia akan meneruskan kenaikan dan seperti yang dilihat uh, pada uh, chart uh, monthly chart KLCI berkemungkinan dia akan pergi ke level 1600 itu adalah satu kemungkinan Right Tapi dia punya concern sekarang ni Okay Daripada paras yang uh, Pertengahan March Masa dia naik Okay 
see right my city night now dilihat pula volume ketika itu sehingga sekarang adalah menurun jadi persoalannya kenaikan itu tidak disokong sepenuhnya oleh volume yang pada ketika itu di sini ok volume di sini hilang ok so sekarang ni yang membeli pada paras bawah ni apakah ia akan hanya duduk dan melihat apa uh, level-level pada paras sekarang atau satu tekanan jualan akan datang untuk mereka ambil profit so itu adalah persoalan up, uh, tentang untuk minggu hadapan ok so untuk minggu hadapan ni kita tengok sama ada Uh, KLCI boleh terus kekal di paras tertinggi atau apakah KLCI akan mengalami tekanan jualan dan jatuh semula ok alright terima kasih uh, semoga anda dapat membuat keuntungan alright uh, so di, di kalau di saat ini saya harus mengatakan bahawa harus berhati-hati kalau ada profit ambil dulu kalau benar dia nak naik, okay, kita tunggu apabila dia melepasi paras uh, resistance, kemudian kita masuk semula. So basically apa yang saya ingin perkatakan ialah kalau ada untung, ambil dulu. Kemudian kalau katakanlah uh, KLCI kekal berada di atas paras 1420, then we can come back and go in. Sebab market Okay, anda kena tahu market ada cycle up and down up and down up and down up and down so basically bila dia up ok bila market down dia ada sideways ok dia ada sideways kemudian dia up ok kemudian dia ada sideways up ok sideways up so basically mungkin ada sideways uh, di paras sini atau berkemungkinan dia akan ada profit taking Sebelum dia menyambung, naik ke atas. Itu semua adalah satu kepengenan. Okay? So, basically kita akan tengok market esok dan lusa. Kemudian kita akan buat kesimpulan sama ada uh, market akan meneruskan kenaikan atau tidak. Okay guys, take care.